கூடிய சிற்பி உட்டாய வணக்கம் யுவன் சந்திரன் நிகழ்ச்சி வரக்கூடிய நச்சினூர் இன்று பகுதிக்கு இந்த வாரம் மீண்டும் வந்து ஓபிஎஸ் வந்திருக்காரு வணக்கம் வணக்கம் ஏன் என்னை மீண்டும் மீண்டும் அழைத்து தொந்தரவு செய்கிறீர்கள் என்று எனக்கு புரியவில்லை எனக்கு கட்சி பணிகள் அலுவலக பணிகள் உள்ளன அதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு அழைக்காமல் இருக்கலாம் பிகு பண்ணுறீங்க எனக்கு புரியுது ஆனால் என்னென்னா நாங்கள் கூப்பிட்டா வந்துடுறீங்க ஆறுமுகசாமி அணைய வந்து வா வா வாழ்த்துக்கிட்டே இருக்கா இல்லை 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 இது போவே மாட்டேங்க இல்லை இதை 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 நான் கண்டிக்கிறேன் இந்த கேள்வியை என்னென்னா அங்கேயும் எனக்கு பணிகள் இருந்ததால் தான் நான் செல்ல முடியவில்லை இங்கேயும் பணிகள் உள்ளன அதுதான் அவங்க கண்டிச்சேன் நாங்கள் வந்து கூப்பிட்டு வச்சு கலாய்க்கிறோம் நான் வந்துருக்கீங்க ஆனால் ஆறுமுகசாமி அணைய கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க இந்த சின்ன பிள்ளை காரணம் கேட்ட மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்கீங்களே இல்லை இது எனக்கு வீட்டுக்கு அருகில் இருந்தது அதனால் வந்து நான் அங்கு செல்ல எனக்கு பணிகள் உள்ளன பயங்கரமான காரணமாக இருக்கேன் நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிற வழியில் தாங்க இருக்கு நீ தினமும் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தை கடந்து தான் போறீங்க உள்ள ஒரு எட்டு போயிட்டு போக வேண்டி தானே இல்ல இது எனக்கு பொறுப்பான பகுதி பல வேலைகள் உள்ளன அதனால் செல்ல இயலவில்லை அந்த இந்த ஆறுமுக சாமி எல்லாம் பின்னாடி பேசுவோம் முதல்ல வந்து நான் கேட்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையில வந்து சட்டமன்றத்துல ஒரு யாகம் நடத்துறீங்க திமுக தலைவர் வந்து அன்னைக்கு கேட்டிருந்தாரு உங்க அப்பா வீட்டு இடமா அப்படிலாம் கேட்டிருந்தாரு ஏன் யாகம் நடத்துனீங்க என்ன விஷயம் நாகரிகமற்ற கேள்வி அது வந்து நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வந்து இதற்கு அன்றே மறுப்பு தெரிவித்து விட்டார் மீண்டும் எதற்கு இந்த அர்த்தம் இல்லாத கேள்வியை கேட்கிறீர்கள் என்று எனக்கு விளங்கவில்லை நீங்க யாக நடத்துல இருந்து மறுப்பு தெரிவிச்சாரு ஆனா நீங்களே வந்து அடுத்த நாள் காலையில வந்து ஆமா நான் பூஜை பண்ணது உண்மைதான் சொன்னீங்க பூஜை வேறு யாகம் வேறு அதை நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும்ல பூஜையும் யாகமும் ஒன்னாகாது இல்லையா பூஜை செய்ததற்கான காரணமே வேறு சரி என்ன காரணங்க சொல்லுங்க உங்க காரணத்துக்கு கரையான்கள் பெருத்து விட்டன அதனால் ஒரு பூஜை நடத்த வேண்டிய சட்டமன்றத்துல கரையான்கள் இருக்குது அப்படிங்கறத வந்து மக்களுடைய இதே இல்ல நீங்கள் கரையான ஊழல் கரையான்கள் அரிச்சிருச்சு அப்படின்னு மக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்களே ஒத்துக்கிட்டீங்க பாருங்களேன் இல்ல நீங்க வந்து விவாதத்தை வேற திசையில திருப்பிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கரையான்கள் இருந்ததால் யாகம் செய்தோம் அதான் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இல்ல இல்லை பூஜை பூஜை செய்தோம் சட்டமன்றத்துல கரையான்கள் பூஜை பண்ணா கரையான் போயிருமா அப்ப எதுக்குங்க வந்து இந்த பேகன் ஸ்ப்ரே எல்லாம் வாங்கி வந்து வீட்டு வீட்டுக்கு அடிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்ல நீங்கள் கேலி கூத்தாக இதை முதல்வர் வந்து பொறுப்பா பதில் சொல்லணும் சட்டமன்றத்துல கரையான்கள் இருந்துச்சு அதுக்காக பூஜை பண்ணோம் யாகம் பண்ணோம்னா என்ன துணை முதல்வர் கிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்வியா நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் துணை முதல்வர் செய்யற வேலையா இது சட்டமன்றத்துல யாகம் பண்றது வந்து துணை முதல்வர் செய்யற வேலையா கரையான்களை நீக்கும் பணி இது ஏன் பெருசுப்படுத்துகிறீர்கள் அரசு பணிக்கு அரசின் ஒரு பகுதி பரவாயில்லீங்களே வந்து நேற்று கூட கோயம்புத்தூர்ல ரெண்டு பேரும் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க சாக்கடை கிளீன் பண்றதுக்கெல்லாம் போய் இறந்து போயிட்டாங்க கேள்விப்பட்டேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு வந்து இயந்திரங்கள் எல்லாம் ஈடுபடுத்தி வந்து மனிதர்கள் இறந்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கு கூட நீங்க வந்து பரிசீலிக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட யோசிக்கலாம் ஏன்னா வந்து நீங்க கரையானுக்கே நீங்களே போறீங்கன்னா இல்ல இது இது அரசாங்கத்திடம் பேச பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது துரிதமாக அதை நாங்கள் அமல்படுத்துவோம் இந்த யாகத்துல இருந்து வரேன் சாரி பூஜையில இருந்தே வரேன் நீங்க இந்த பூஜை பண்ணதே வந்து எடப்பாடி வந்து பதவி விட்டு போகணும் அவருடைய முதலமைச்சர் பதவி காலி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் அப்படிங்கிறாங்களே தமிழகத்துக்கே தெரியும் நாங்கள் இருவரும் மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் விழுதுகள் என்று விழுந்தீங்க குறிக்கிட வேண்டாம் தயவுசெய்து குறிக்கிட வேண்டாம் இரட்டை குழல் துப்பாக்கி என்று தமிழ்நாடே எங்களை அன்போடு அழைப்பதை நீங்கள் அறிவீர் இந்த கடைசி எதை சுட்டிங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இல்லை இது 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 சரியான அணுகுமுறையாக எனக்கு படவில்லை நேரத்தை இங்கே ஒதுக்கி நான் இங்கே சொல்லுங்க 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 நான் குறிக்கல சொல்லுங்க இரட்டை குழல் துப்பாக்கி என்று தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும் தெரியும் நாங்கள் எங்களது ஒற்றுமையை கலைக்க சில விஷமிகள் இது போன்ற சில வேலைகளை நாச வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து முதலமைச்சர் பதவி மேலே வந்து ஆசையே இல்லையா துளியும் கிடையாது எனக்கு கட்சியும் அதன் முன்னேற்றமுமே எனது ஒரே நோக்கம் இங்கேயாவது உண்மையை பேசுங்க வழக்கமாக வந்து நாங்கள் வரணுன்றதை கேட்கும் தயவு செய்து இங்கேயாவது உண்மை பேசுங்கன்னு சொல்லி கேட்போம் ஆனால் நீங்கள் உண்மை சொல்லுங்க இப்போ உங்களுக்கு உண்மையாலுமே முதலமைச்சர் பதவி மேலே ஆசை இல்லையா அதாவது நாம் வந்து சிலர் என்ன சொன்னாலும் பொய் என்று சொல்வார்கள் அது உங்களுக்கும் தெரியும் அது போலத்தான் நீங்களும் என் நான் என்ன செய்தாலும் தவறு என்று சொல்வதற்காகவே என்னை அழைத்து இங்கே உட்கார வைத்திருக்கிறீர்கள் உங்களின் கேள்விகளுக்கு எனக்கு பதில் சொல்ல விருப்பமும் இல்லை சரி நீங்கள் இப்படி கேட்டால் சரியாக வராது நீங்கள் சத்தியம் பண்ணுங்க அம்மா சத்தியமாக வந்து நான் எடப்பாடிக்கு எதிராக யாகம் பண்ணுன்னு சத்தியம் பண்ணுங்கப்பா
இது போல செல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு முதல் ஒரு பதவி கிடைப்பது உண்டு ஜோக்கர் படத்துல ஒரு கேரக்டர் சொல்லுவார்ல வின்டர் வந்து வெளியே போயிருவே சம்மர் வந்தா உள்ள வந்துருவேன் அது மாதிரி நீங்க அம்மா உள்ள போல நீங்க சீமா இருவீங்க எனது ஃபீலிங்ஸை நீங்கள் கொச்சைப்படுத்துமாறு கேள்வி கேட்பது மீண்டும் நான் கண்டிக்கிறேன் அண்ணன் எடப்பாடி அவர்கள் மீது பல தரப்பட்ட வழக்குகள் உண்டு கொலை வழக்கு கூட இப்பொழுது வந்துவிட்டது ஆமாம் வந்துவிட்டது இருந்தும் யாருமே அதை கண்டுகொள்வதில்லை எதிர்கட்சி தலைவரும் கோர்ட்டு அது இது என்று பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்னிடம் யோசனை கேட்டாலாவது நாங்கள் இந்த எம்எல்ஏவை விலைக்கு வாங்கி டபால் டுபால் வேலைகள் செய்து ஏதாவது செய்யலாம் என்பதை நான் பரிந்துரைப்பேன் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் என்கிறார்கள் இது எம்எல்ஏ வந்து திமுக எதிர்கட்சி வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க வரும் சொல்லலாம் பேசினா துண்டை போட்டு பேசினா ஒரு மேட்ரு முடிச்சு கொடுத்து ஏதாவது செய்யலாம் அல்லவா அது எத்தனை காலம் தான் ஆசையோட நானும் இருப்பேன் அதுக்காக ஒரு பூஜை போட்டிருக்கீங்க ஓகே ஆமாம் யாகம் என்று சொல்ல வேண்டாம் பூஜை என்று சொல்ல சத்தியம் வந்து நீங்க வந்து வலிக்கு வருவீங்க அது அம்மா மேல சத்தியம் கேட்டா பயந்துடுறீங்க ஓகே உங்களுடைய வீக்னஸ் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அடுத்த ஒரு விஷயத்துக்கு போவோம் அடுத்துதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஆறுமுகசாமி ஆணையம் இதை வந்து தொடர்ந்து அவர் வந்து உங்களை கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க ஆணையத்துக்கு விசாரணைக்கு ஏன்னா உங்களுடைய கோரிக்கையை வந்து நீங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஒரு தர்ம யுத்தம் நடத்தினீங்க அதுக்கப்புறம் வெளியே போனீங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து சேர்ந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சேருவதற்கான நீங்க உங்களுடைய முன் நிபந்தனை என்னன்னா ஜெயலலிதாவனுடைய மரணத்தின் மீதான விசாரணை வந்து நடத்தணும் விசாரணை கமிஷன் நிறைய அமைக்கணும் நாங்க உடனே எடப்பாடி அமைச்சுதான் நீங்க வந்து சேர்ந்தீங்க ஆனா எந்த விசாரணை கமிஷனும் அதுக்கே நீங்க போக மாட்டேங்கிறீங்களே விசாரணைக்கு வந்து கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க வந்து ஆஜராக சொல்லி நீங்க வந்து போய் சாட்சி மலைக்கே போக மாட்டேங்கிறீங்களே எனக்கு தீராத முதுகு வழி இருப்பதால் அதற்கு சிகிச்சை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அதனால் என்னால் அங்கு சென்று வர முடியவில்லை போன மாசம் சொன்ன காரணம் இந்த மாசம் கூப்பிட்டு இதற்கும் நான் காரணம் ரெடி செய்து விட்டேன் அதாவது உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டிற்கு நான் சென்று வருவதால் அங்கே எனக்கு பணியில் உள்ளதால் என்னால் இங்கு செல்ல முடியவில்லை நம்ப முடியாக உள்ளதா இந்த காரணம் இந்த காரணம் ஓகே ஆனா வந்து முதலீடுன்னு பார்த்தோம்னா போன வருஷம் வெறும் மூவாயிரம் கோடி தான் வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்க ரெண்டரை லட்சம் கோடி தான் வந்து சொன்னீங்க வெறும் மூவாயிரம் கோடி தான் முதலீடு வந்திருக்கு சரி ஓகே அதை காட்டிலும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா விஜயபாஸ்கர் இருக்காரு இல்லையா அவங்களுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர் வந்து சாட்சியம் கொடுத்துருக்காரு அவரு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நீங்க அப்பளோல வந்து நீங்க வந்து ஜெயலலிதா சந்திக்க விடல அப்படின்னா சொல்லியிருந்தீங்க கேபினட் கூட்டம் நடக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இது எல்லாமே வந்து அவர் மறுத்திருக்காரு நீங்கள் அடிக்கடி வந்து முதலமைச்சரை சந்தித்து அப்போ இருந்த ஜெயலலிதா போய் அப்போ சந்தித்து உண்மை என்று சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி கேபினட் கூட்டம் நடந்தது உண்மைன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ என்ன பதில் சொல்ல போய் தம்பி விஜயபாஸ்கர் வந்து புரிஞ்சுக்காமல் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இவர் ஸ்டேட்டுன்னா நான் சென்ட்ரல் லெவலில் போட்டு விடுவேன் அதாவது மாண்புமிகு அண்ணன் நிடைப்பாடியார் அவர்களை நான் அங்கேயே சென்று போட்டு விட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இவர் போய் ஆறுமுக சாமி அன்னத்தில் உங்களை போட்டு விட்டு இறங்கி நீங்கள் எனது வல்லமை தெரியாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்கிறேன் அதாவது ஆணையத்தில் அவர் தானே சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜெயலலிதா சந்திச்சது உண்மை கேபினட் கூட்டம் நடத்தது உண்மை எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு ஊசி போட்டோமா மாத்திரை கொடுத்தோமா என்று இல்லாமல் என்னை போட்டு விடுவதே வேலையாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் தம்பி விஜயபாஸ்கர் நானும் போட்டு விடுவேன் அது அவருக்கும் ஆபத்து என்பதை உணராமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் போய் மோடி எடப்பாடியார் அண்ணன் உங்களுடைய சகோதரரை பற்றி அடிக்கடி போட்டு விடுறீங்க தெரியுது எல்லாத்துக்கும் ஏன் குறிப்பிட்டு வந்து விசாரணை ஆணையம் ஆறு மாதம் விசாரணை ஆணையத்தை தவிர்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்களே இது வரைக்கும் வந்து எட்டு ஒன்பது ரூபா அவங்க சம்மன் கொடுத்துட்டாங்க போக மாட்டேங்கிறீங்களே என்ன விஷயம் அதாவது நீங்கள் செய்தது போல் திடீர் என்று அம்மா சத்தியம் கேட்டுவிட்டால் நான் அங்கே உண்மை கூறியதை தவிர வேறு வழி இல்லை ஸோ அதனால தான் தவிர்க்கிறீங்க ஒரு கால அம்மா சத்தியம் கேட்டால் நீங்கள் வந்து உண்மை சொல்லிடுவீங்க அதனால தான் வந்து ஆணையத்துக்கு போகாமல் தவிர்த்துட்டு மாட்டி விடுவேன் என்பதற்காக வேறு காரணங்கள் இல்லை சரிங்க நீங்களும் தம்பி துறையும் அன்கோ போட்டுக்கிட்டீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து இப்போ வந்து எடப்பாடியை காலி பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிளானில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹெச் ராஜா சொல்லியிருக்காரு நான் எவ்வளவோ முக்கி பார்த்தும் அதற்கு பலன் கிடைக்காததால் நான் அந்த முயற்சியை கைவிட்டு விட்டேன் இருக்கும் துணை முதல்வர் பதவியும் ஆமாம் ப்ரமோட் செய்து விட்டால் அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அதனால் அதை கைவிட்டு விட்டேன் நண்பர் ஹெச் ராஜா அதை புரிந்து கொண்டிருப்பார் என்று நம்புகிறேன் சரி இப்போ திமுக போட்டிருக்க வழக்கு வந்து உங்க தலைமையில் கத்தி மேல் தொங்கிட்டு இருக்கு அந்த உங்களுடைய பன்னிரெண்டு எம்எல்ஏக்கு எதிராக வந்து ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காங்க இல்லையா அந்த தீர்ப்புக்காக தான் பயந்து போய் நீங்க யாகம் பண்ணீங்கன்னு சொல்றாங்க அதுவும் ஒரு காரணம் யாகம் இல்லை பூஜை சரிங்க திரு ஓ பி எஸ் அவர்களே வந்து சில விஷயங்கள் பேசணும் எப்படி வந்து இந்த